Pemirsa terima kasih masih bersama kami di Prodi Talk dan kita akan lanjutkan perbincangan yang tadi uh, Ibu Dian sebenarnya apa sih syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang akuntan Bu? Syarat yang dia harus dipenuhi untuk menjadi seorang akuntan ya uh, kalau untuk akuntan publik uh, akuntan publik itu uh, minimal dia memiliki S1, uh, peng pengendidikan S1 akuntansi kemudian Uh, kemudian dia tergabung dalam anggota Ikatan Angkutan Indonesia, memiliki gelar CE. CE, iya. Uh, ya. Tadi Pak Tigor juga ya, udah, tadi udah dijelaskan mungkin sama Pak Mortigor ya. Kemudian uh, di mana memiliki surat izin oleh Menteri Keuangan, itu yang pertama. Oh gitu. Uh, Ibu tadi uh, akuntan publik itu ada dua, ya kan? Uh, kantor akuntan publik dan juga kantor jasa akuntansi. Ada perbedaan syarat mungkin ya harus masuk di salah satunya bu kalau untuk kantor jasa akuntan publik setahu saya mungkin lebih kepada uh, pemisahan kantor lebih kepada pemis uh, pelayanan jasanya ya kalau menurut saya lebih kepada pelayanan jasa kalau kapnya itu sudah kantor kan kantor utamanya oh kantor utama itu iya. kantor akuntansi publik iya oh, itu gitu. kalau menurut saya ya kalau untuk pak Tigor kalau syaratnya masuk akuntan intern nih pak apa kalau akuntan intern seperti yang kita sudah tadi singgung sedikit ya dia mengerti akuntansi sebenarnya kalau itu mengerti akuntansi walaupun dia bukan sarjana akuntansi kalau dia mengerti akuntansi bisa menjadi akuntan intern tapi biasanya kalau sudah pernah kuliah atau belajar akuntansi sudah otomatis lah bisa menjadi akuntan intern karena dia sudah pelajari termasuk siklus akuntansinya sudah pelajari kan tinggal prakteknya aja Apalagi kalau uh, di teknologi informasi sekarang ini sudah semakin luar biasa, proses akuntansi itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh accounting software sebenarnya. Jadi hanya proses awalnya saja yang dieksekusi oleh uh, sumber daya manusia, selebihnya sudah dieksekusi oleh accounting software kalau sekarang ini. Kalau dulu mungkin masih pena, kemudian ada buku, makanya ada buku besar namanya, karena memang bukunya dulu itu besar, ya. tulis tangan, Ya kalau sekarang nggak lagi lah, kurang kerjaan kalau kulis tangan. Iya, diaplikasikan ya, ke komputer kan. Nah Bapak, kalau misalkan syarat untuk masuk di akuntan pemerintah ini apa Pak? Nah, kalau untuk akuntan pemerintah sebenarnya kalau sekarang ini mereka yang lulusan STAN, disingkat STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu diberikan opsi pertama untuk langsung bisa bekerja di seluruh departemen dan dinas pemerintahan menangani masalah akuntansinya. Seperti yang Budian jelaskan tadi, sebenarnya porsi mereka itu hanya e, memeriksa apakah anggaran sesuai dengan realisasi, apakah anggaran sesuai dengan realisasi. Kalau akuntan pemerintah sebenarnya fokusnya ke situ aja, karena membandingkan antara anggaran realisasi. Beda dengan e, akuntan, bukan pemerintah, dia memang menjurnal transaksi, mengolahnya menjadi laporan keuangan. Bagaimana dengan akuntan pendidik, Pak? Nah, kalau, kalau untuk pendidik yang seperti tadi itu, akuntan pendidik terutama dosennya, dia selain mendidik, menciptakan akuntan baru, dia harus meneliti juga, juga harus mengabdi. Jadi tridharma perguruan tinggi itu memang harus dijunjung tinggi, apalagi dia berprofesi sebagai dosen. Tapi tentunya dia harus lulusan akuntansi S1, atau bukan lulusan akuntansi S1, tapi S2-nya akuntansi, atau gabungan dua-duanya S1 akuntansi, S2 akuntansi, atau S satunya akuntansi, S 2 nya manajemen juga boleh menjadi akuntan pendidik dalam hal ini dosen. Oh gitu, Pak. Kalau misalkan uh, ngambil jurusan uh, akuntansi <coughs> nih, itu bisa masuk ke akuntan mana aja kayak akuntan intern, pemerintah, pendidik, dan juga ada akuntan publik. Bisa, semuanya bisa. Yang penting <coughs> seperti yang saya sebutkan tadi, kalau akuntan intern itu aja bedanya. Kalau akuntan intern dia hanya boleh tahu akuntansi, is oke. Okay. Tapi kalau yang tiga lagi, akuntan pendidik, akuntan publik, dan akuntan uh, uh, pemerintah, dia memang harus lulusan sarjana akuntansi. Iya sih. Dan Bu Vera, Bu, kalau misalkan uh, memperdalam ilmu akuntansi, tentunya harus masuk ke dalam perguruan tinggi yang membuka program studi akuntansi, khususnya di Universitas Putra Batam. Nah, syarat untuk masuk UPB ini di jurusan akuntansi gimana, Bu? Sebenarnya syaratnya tidak terlalu banyak sih. Yang penting ada niat aja untuk belajar akuntansi itu, itu adalah sudah luar biasa. Karena kan kebanyakan kita itu 
yang ada tamatan SMA, tapi dia jurusan IPA, tapi dia kalau ada niat untuk mau belajar akuntansi, pasti dia akan ngambil prodi akuntansi di Universitas Putra Batang. Betul sekali ya Bu. Jadi uh, untuk Pak Digor nih, saya mau tanya uh, keunggulan program studi akuntansi Universitas Putra Batang itu apa Pak? Um, Bapak, jangan dijawab dulu. Uh, saya... Jadi gini terus nih sampai habis. <laughs> Biar pemirsa di rumah juga penasaran. Jadi pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Prodi Talk.